രണ്ട് ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായക ഘട്ടം പിന്നിട്ടു ഇന്ത്യൻ അഭിമാന ദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിജയത്തിന് തൊട്ടരികിലെത്തി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തിൽ നിന്നും വിക്രം ലാൻഡർ വേർപെട്ടു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയായിരുന്നു ഇത് വേർപെടൽ വിജയകരമായിരുന്നു എന്ന് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യൻ സമയം ഒന്ന് പതിനഞ്ചിനാണ് ലാൻഡർ വേർപെട്ടത് ഈ മാസം ഏഴിനാണ് ശാസ്ത്രലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്കുള്ള വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് അതോടെ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പര്യവേഷണം വാഹനം ഇറക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാകും ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ദൂരവും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ അകന്ന ദൂരവുമായുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ വെച്ചാണ് വേർപെടൽ സംഭവിച്ചത് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി പിരിയുന്ന പേടകത്തിന്റെ ഓർബിറ്റർ ഇപ്പോഴുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ തന്നെ ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ച് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തും വേർപെട്ട വിക്രം ലാൻഡറിന് ഭ്രമണപഥം നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി വീണ്ടും താഴ്ത്തും അതിനുശേഷം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം ഒന്ന് അൻപത്തിയഞ്ചിന് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ചെയ്യും വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പ്രഖ്യാൻ റോവർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച അതിപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ അവസാന ചന്ദ്രഭ്രമണ പദം മാറ്റം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിൽ ഒരു ഭ്രമണപഥം ലാൻഡർ റോവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ബാഹ്യ അന്തരീക്ഷം പഠിച്ച് ഭ്രമണപഥം ഒരു വർഷത്തോളം ചന്ദ്രനെ ചുറ്റും റോവർ ചന്ദ്ര ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് പതിനാല് ഭൗമദിനങ്ങൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഉപരിതലവും ഉപ ഉപരിതലവും പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തും റോവർ ഇറക്കുന്നതോടെ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജ്യമായും ചന്ദ്ര ദക്ഷിണ ധ്രുവ മേഖലയിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക രാജ്യമായും ഇന്ത്യ മാറും വെബ്ഡെ